Nosotros tenemos vocación de integración regional, Mercosur. Tenemos vocación de que el Mercosur sea un trampolín y no un corset o un lastre. Tenemos vocación de que el Mercosur, por, por su propia producción, por su propia composición, por sus propias características geográficas y humanas, tiene mucho para darle al mundo. Y yo creo que eso es lo que está haciendo falta, es que el, 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 los uruguayos, argentinos, paraguayos, brasileños, digan, nosotros este, podemos ser importantes en el concierto mundial. Parece lógico que para el progreso de nuestro pueblo, para que haya inversión, para que haya trabajo, nos abramos al mundo. Parece lógico. Entonces, también es entendible cuando un país dice de alguna manera, bueno, a mí no me convence. Está, es, están en su legítimo derecho y, y su soberanía decir, a mí no me convence. Lo que no podemos pensar es que porque a un país no le convenga, que nosotros quedarnos, quedarnos atados. Y eso es lo que estamos pidiendo. No hay, no, hay, no, hay, no hay uno contra otro, al revés, es el bien de todos. Si alguno entiende que no es para su bien, que nos aflojen un poco la piola. Que, que, que nos aflojen un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur, que, que, que podamos avanzar a distintas velocidades, llámenle, como ya se conversó con Corea del Sur, o que se flexibilice la decisión 32 del 2000, la cual muchos de ustedes conocen, y que le digan a Uruguay, anda. Anda con los chinos, anda con otros países de Asia.